ഹലോ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് എൻ്റെ പേര് അഷർ ജമാൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ സോഷ്യൽ സയൻസിൽ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററായ ഏളി ഹ്യൂമൺ ലൈഫ് അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യകാല മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൽ പാലിയോലിത്തിക് ഏജിൻ്റെ ചില ഫീച്ചേഴ്സാണ് പരിചയപ്പെടാനുള്ളത് നമ്മളിതിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പുള്ള ക്ലാസ്സിൽ പാലിയോലിത്തിക് ഏജിലെ കേവ് പെയിൻറ്റിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഗുഹാ ചിത്രങ്ങളെക്കുറിച്ചും എങ്ങനെയാണ് അവർ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബാക്കിയായിട്ട് വരുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിലും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പാലിയോലിത്തിക് ഏജിലെ അവരുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ഏതൊക്കെ ടൈപ്പിലുള്ള ടൂൾസാണ് അവർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അവരുടെ ടൂൾസിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ആദ്യം പഠിക്കുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പാലിയോലിത്തിക് ഏജിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഇൻഫോർമേഷൻ തരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കുറച്ച് എവിഡൻസുകളെ കുറിച്ചാണ് ഏകദേശം നാലോളം എവിഡൻസുകൾ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് അവരുടെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫുഡായിരുന്നു റെസിഡി ഓഫ് കുക്ക്ഡ് ഫുഡ് അതായത് വേവിച്ചിരുന്ന ഭക്ഷണം അവർ കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്കൊരു എവിഡൻസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് റെസിഡി ഓഫ് കുക്ക്ഡ് ഫുഡ് വേവിച്ച ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ നമ്മൾ കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയൊക്കെ ഭക്ഷണം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വേവിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ വേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള അതിൻ്റെ വേസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റെസിഡ്യൂ കുക്ക്ഡ് ഫുഡിൻ്റെ വേസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അവശിഷ്ടങ്ങൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് രണ്ടാമതായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയിരുന്ന ഒരു എവിഡൻസ് ആണ് ആഷസ് അല്ലെങ്കിൽ ചാരം രണ്ടാമത് എന്നാണ് ആശസ് അല്ലെങ്കിൽ ചാരം അതായത് ഇത് വേവിച്ച് കത്തിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വിറകൊക്കെ എടുത്തിട്ട് കത്തിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ചാരം ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആശസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതാണ് രണ്ടാമത് കിട്ടിയ എവിഡൻസ് മൂന്നാമത്തെ എവിഡൻസ് ആണ് ബോൺസ് ആൻഡ് സ്കൾസ് ഓഫ് ആനിമൽ അല്ലെങ്കിൽ മൃഗങ്ങളുടെ എല്ലുകളും തലയോട്ടികളും നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പേരുടെ എവിഡൻസ് ആണ് എന്ത് ബോൺസ് ആൻഡ് സ്കൾസ് ഓഫ് ആനിമൽസ് ആനിമൽസിന്റെ മൃഗങ്ങളുടെ എല്ലുകളും തലയോട്ടികളും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഫോർത്ത് നാലാമത്തെ എവിഡൻസ് ആണ് ലെഫ്റ്റ് ഓവേഴ്സ് ഓഫ് ഫ്രൂട്ട്സ് വെജിറ്റബിൾസ് ആൻഡ് ഫ്രഷ് വാട്ടർ ഫിഷ് എന്തൊക്കെയാണ് ഫ്രൂട്ട്സ് വെജിറ്റബിൾസ് ഫ്രഷ് വാട്ടർ ഫിഷ് അതായത് പഴങ്ങളുടെയും പച്ചക്കറിയുടെയും ശുദ്ധജല മത്സ്യങ്ങളുടെയും അവശിഷ്ടങ്ങൾ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും നാല് തെളിവുകൾ ഈ ഒരു നാല് തെളിവുകൾ നമുക്ക് അവരെ കുറിച്ചുള്ള അവരുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈലിനെ കുറിച്ചുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മേജർ എവിഡൻസ് ആണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു നാല് എവിഡൻസ് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അവരെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം ഒന്നാമതായിട്ട് നമുക്ക് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമാണ് ദേ കുക്ക്ഡ് ഫുഡ് അല്ലെ അവരെന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫുഡ് വേവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഭക്ഷണം കുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനു വേണ്ടി മേ ബി അവരെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവർ ഈ മൃഗങ്ങളുടെ നെയ്യൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു തീയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അതേ രീതിയിൽ തന്നെ അവർ ആ ഒരു ഫയർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ആ ഒരു തീ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അവർ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫുഡ് കുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതാണ് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാവുന്ന ഫസ്റ്റ് ഇൻഫോർമേഷൻ അതാണ് ഒന്നാമതായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയ ഒരറിവാണ് രണ്ടാമത് ഓർക്കുക ദേ ഏറ്റ് ഫ്രൂട്ട്സ് ആൻഡ് വെജിറ്റബിൾസ് അവർ എന്തൊക്കെ കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് അവർ ഹണ്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള വേട്ടയാടിയ മൃഗങ്ങളെ മാത്രമല്ല ഭക്ഷിച്ചത് അതിൻ്റെ കൂടെ ഫ്രൂട്ട്സ് ആൻഡ് വെജിറ്റബിൾസ് പഴങ്ങളും പച്ചക്കറികളും അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഫ്ലഷ് വാട്ടർ സോറി ഫ്രഷ് വാട്ടർ ഫിഷ് അല്ലെങ്കിൽ ശുദ്ധജല മത്സ്യങ്ങളും അവർ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അവ രണ്ട് എവിഡൻസ് ആയി ഒന്ന് അവർ ഫുഡ് കുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് പഴങ്ങളും പച്ചക്കറികളും മത്സ്യങ്ങളൊക്കെ അവർ കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് മൂന്നാമതായിട്ട് നമ്മൾ ഓർത്തു വെക്കേണ്ട കാര്യം കളക്റ്റീവിലി ഹണ്ട് അവർ എങ്ങനെയാണ് ഹണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് കളക്റ്റീവിലി കൂട്ടമായിട്ടാണ് അവരെന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഹണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അവരെല്ലാവരും കൂട്ടമായിട്ട് ഒറ്റക്കൊറ്റക്കല്ല പോവാറ് എല്ലാവരും കളക്റ്റീവിലി ആണ്
വേട്ടയാടിയ മൃഗങ്ങളും ഉണ്ട് അതുകൂടാതെ തന്നെ ചത്ത മൃഗങ്ങളെയും അവരെന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഭക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ ഒരു എവിഡൻസ് വർക്ക് അപ്പൊ എന്തൊക്കെയായി അവർ കുക്ക് ചെയ്തിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ഫ്രൂട്ട്സ് ആൻഡ് വെജിറ്റബിൾസ് കഴിച്ചിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഫിഷിനെ കഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതല്ലാതെ ചത്ത മൃഗങ്ങളെയും അതുപോലെ തന്നെ ഹണ്ട് ചെയ്ത ആനിമൽസിനെയും അവർ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫുഡായിട്ട് കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് നാലാമത് ഓർക്കുക അവർ കളക്റ്റീവായിട്ടാണ് ഹണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ടീമായിട്ടാണ് പോവാറ് അവരുടെ മറ്റൊരു ഫ്യൂച്ചറാണ് സ്ട്രോങ്ങർ എമങ് ദ ഗ്രൂപ്പ് ആ ഗ്രൂപ്പിൽ ഏറ്റവും സ്ട്രോങ്ങർ ആയിട്ടുള്ള ആൾ ഏറ്റവും പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ആൾ ആരാണോ അയാളാണ് അവരുടെ ലീഡർ ആയിട്ടുണ്ടാവുക വേട്ടയാടുന്ന ടീമിൽ ഏറ്റവും ശക്തിയുള്ള ആളായിരിക്കും അവരെ ലീഡ് ചെയ്യുക അവരുടെ ലീഡർ ആയിട്ടുണ്ടായിരിക്കുക മറ്റൊരു ഫീച്ചർ ഓർത്തു വെക്കുക ദർ ഇസ് നോ ജെൻഡർ ഡിഫറൻസ് അവർക്കിടയിൽ ഹണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്ന ആക്ടിവിറ്റിയിൽ എന്തില്ല ജെൻഡർ ഡിഫറൻസ് ഇല്ല അതായത് ലിംഗപരമായിട്ടുള്ള വ്യത്യാസമില്ല ആണ് പെണ്ണ് എന്ന് വ്യത്യാസമില്ലാതെ ആണുങ്ങളും പെണ്ണുങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ ഒരുമിച്ചിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഹണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് എന്നുള്ളത് ഓർത്തു വെക്കുക പിന്നെ ഓർത്തു വെക്കേണ്ട കാര്യമാണ് അവർ എന്തൊക്കെ ടൂൾസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് എന്ന് മേജർ ടൂൾസ് എന്താന്നുള്ളത് നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം സ്റ്റോൺ ടൂൾസ് ആണ് കല്ലിൻ്റെ ആയുധങ്ങളാണ് അതല്ലാതെ സ്റ്റോൺ ടൂൾസ് അല്ലാതെ അവർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന മറ്റൊരു വെപ്പൺ ആണ് ബോൺസ് രണ്ടാമതായിട്ടുള്ള അവരുടെ ടൂൾ ആണെന്ത് ബോൺസ് ഓഫ് ആനിമൽസ് മൃഗങ്ങളുടെ എല്ലുകളും അവർ വെപ്പൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് സ്റ്റോൺ ആണ് രണ്ടെന്താണ് ബോൺസ് ഓഫ് ആനിമൽ മൃഗങ്ങളുടെ എല്ലുകൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മൂന്നാമത് ഓർക്ക് ഐവറി തേർഡ് ആണ് ഐവറി ആനക്കൊമ്പും അവർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവരുടെ മറ്റൊരു വെപ്പണാണെന്ത് ഐവറി അല്ലെങ്കിൽ ആനക്കൊമ്പ് നാലാമത്തെ വെപ്പണാണ് പീസസ് ഓഫ് വുഡ് മരത്തിന്റെ കഷ്ണങ്ങൾ കുറിപ്പിച്ചിട്ടും അവർ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു വെപ്പണായിട്ട് ഒരു ആയുധായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എന്തൊക്കെയുണ്ട് മരത്തിന്റെ കഷ്ണങ്ങളുണ്ട് ആനക്കൊമ്പുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മൃഗങ്ങളുടെ എല്ലുകളുണ്ട് അതല്ലാതെ സ്റ്റോൺ ടൂൾസും ഉണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഓർത്തു വെക്കേണ്ട കാര്യം മറ്റൊരു പോയിന്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് അവരുടെ ഡ്രസ്സിനെ കുറിച്ചാണ് എന്തൊക്കെയാണ് അവർ ക്ലോത്ത് ആയിട്ട് വസ്ത്രമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതാണ് അത് പഠിച്ചു വെക്കുക ഹൈഡ് ആൻഡ് ബാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മൃഗങ്ങളുടെയും മരത്തിൻ്റെയും തോലുകൾ ഹൈഡ് ആൻഡ് ബാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൃഗത്തിൻ്റെയും മൃഗങ്ങളുടെ തോലൊക്കെ ഒരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചില എന്താണ് മൂവീസിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും പഴയ കാലത്തെ മനുഷ്യർ യൂസ് ചെയ്തിരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആദിവാസികളായിട്ടുള്ള ആളുകൾ യൂസ് ചെയ്തിരുന്ന സാധനമാണ് മൃഗങ്ങളുടെ തോലുകൾ അതുപോലെ തന്നെ മരത്തിൻ്റെ തോലുകളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നു പഴയ കാലത്ത് ആദ്യകാലത്ത് ജീവിച്ചിരുന്ന മനുഷ്യർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ക്ലോത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈഡാൻഡ് പാർക്കാണ് മൃഗങ്ങളുടെയും മരത്തിൻ്റെയും തോല് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് തോലെടുത്തിട്ടാണ് അവർ ഡ്രസ്സായിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇനി പഠിച്ചു വെക്കാനുള്ള പോയിന്റ് അവർ ഈ ഡ്രസ്സ് തുന്നണം അല്ലേ ഈ ഡ്രസ്സ് തുന്നാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർക്ക് സൂചി വേണം അവർ സൂചിയായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതും ബോൺസ് ഓഫ് ആനിമൽസ് തന്നെയാണ് മരങ്ങ സോറി ബോൺസ് ഓഫ് ആനിമൽസ് അല്ലെങ്കിൽ മൃഗങ്ങളുടെ എല്ലുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് അവർ നീഡിൽസ് ഫോർ സ്വിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ തുന്നാനുള്ള സൂചിയായിട്ട് അവർ ഉപയോഗിച്ചതും എന്ത് തന്നെയായിരുന്നു മൃഗങ്ങളുടെ എല്ലുകൾ തന്നെയായിരുന്നു എന്നുള്ളതും ഓർത്ത് വെക്കുക അപ്പൊ നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പാലിയോലിത്തിക് ടൂൾസിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രാചീന ശിലായുധങ്ങളുടെ കുറച്ച് പിക്ചേഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആ പിക്ചേഴ്സ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കി വെക്കുക ആ പിക്ചേഴ്സിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അവരുടെ ടൂൾസിന്റെ കുറച്ച് ഫീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ നമ്മൾ ഇനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് പാലിയോലിത്തിക് ഏജിൽ ഒരുപാട് ടെക്നോളജിക്കൽ അഡ്വാൻസ്മെന്റ് അവർക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സാങ്കേതിക മേഖലയിൽ ഒരുപാട് പുരോഗതി കൈവരിച്ചിട്ടുണ്ട് കുറെ പുതിയ പുതിയ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ ടെക്നോളജിക്കലായിട്ട് സാങ്കേതികപരമായിട്ട് ആയുധങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിലും ആഭരണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഓർണമെന്റ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിലും പാത്രങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിലൊക്കെ പുതിയ പുതിയ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ അവർ നടത്തി എങ്ങനെ പാത്രം ഉണ്ടാക
അങ്ങനെ ടൂൾസ് ഉണ്ടാക്കാൻ പഠിച്ചതോടുകൂടി അവർക്കിടയിൽ വലിയ തോതിൽ സാങ്കേതികപരമായ മുന്നേറ്റം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാനുള്ളത് പാലിയോലിത്തിക് ഏജിൽ ഉണ്ടായ ടെക്നോളജിക്കൽ അഡ്വാൻസ്മെൻ്റ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് ഈ പോയിൻസ് മസ്റ്റായിട്ട് ഏകദേശം ആറോളം പോയിൻസ് വരുന്നുണ്ട് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിർബന്ധമായിട്ടും പഠിച്ചു വെക്കണം അത് വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഒന്നാമത്തെ പോയിൻ്റ് അവർ സ്റ്റോൺ സ്റ്റാച്യു ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കല്ല് കൊണ്ടുള്ള പ്രതിമകൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതായത് മനുഷ്യരുടെയും മറ്റു പലതരത്തിലുമുള്ള കല്ല് കൊണ്ടുള്ള ചെറിയ ചെറിയ പ്രതിമകൾ അവരുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒന്നാമത് പഠിച്ചു വെക്കുക രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് ഹ്യൂമൺ ഫിഗർ മനുഷ്യരുടെ രൂപങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു ഔട്ട് ഓഫ് ക്ലേ എന്തുകൊണ്ടാണ് കളിമണ്ണ് കൊണ്ട് അവർ മനുഷ്യരുടെ രൂപങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞ എന്താണ് സ്റ്റോൺ സ്റ്റാച്യു ആണ് കല്ല് കൊണ്ടുള്ള പ്രതിമകളാണ് രണ്ടെന്താണ് ക്ലേ കൊണ്ട് കളിമണ്ണ് കൊണ്ടും അവർ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഹ്യൂമൺ ഫിഗർ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു അപ്പൊ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു ഒന്ന് കല്ലുകൊണ്ടുള്ള പ്രതിമ രണ്ട് കളിമണ്ണിന്റെ രൂപമാണ് മൂന്നാമത് ഓർത്ത് വെക്കുക വെസൽസ് അല്ലെങ്കിൽ പാത്രങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് ഔട്ട് ഓഫ് ബാർക്ക് ഫൈബർ മരനാര് കൊണ്ട് മരനാര് നെയ്തിട്ട് അവരെന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വെസൽസ് അല്ലെങ്കിൽ പാത്രങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചു പഠിച്ചു വെക്കുക വെസൽസ് വർ ഓവൻ വെസൽ എന്ത് ചെയ്തു ഓവൻ ചെയ്തു എന്തുകൊണ്ടാ ഓവൻ ചെയ്തത് ഔട്ട് ഓഫ് ബാർക്ക് ഫൈബർ മരനാരെടുത്തിട്ട് അത് നെയ്തിട്ട് മരത്തിന്റെ നാരുകൾ നെയ്തിട്ട് അവരെന്ത് ചെയ്തു മരനാര് കൊണ്ട് പാത്രങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി വെസൽസ് ഉണ്ടാക്കി അപ്പൊ മൂന്ന് പ്രത്യേകതയായി നാലാമത് പഠിച്ചു വെക്കുക അവര് പല സ്ഥലങ്ങളിലും പിക്ചർ വരച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമുക്കറിയാം അവർക്ക് പെയിന്റിങ്ങിന് നല്ല കഴിവാണെന്ന് എവിടെയൊക്കെയാ പിക്ചർ വരച്ച് ഒന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ് കേവ്സ് ഗുഹകളിൽ വരക്കാറുണ്ടായിരുന്നല്ലേ അത് കൂടാതെ തന്നെ ബോൺസ് ഓഫ് ആനിമൽസ് മൃഗങ്ങളുടെ ബോൺസ് എല്ലുകളിലും അതുപോലെ തന്നെ ഹോൺസ് ഓഫ് ആനിമൽ മൃഗങ്ങളുടെ കൊമ്പുകളിലും ബോൺസ് എല്ലുകളിലും ഉണ്ട് ഹോൺസ് കൊമ്പുകളിലുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ച പോലെ കേവ്സ് ഗുഹകളിലുണ്ട് അത് കൂടാതെ തന്നെ റോക്സ് കല്ലുകളിലും ഇവരെന്ത് ചെയ്തു ചിത്രം വരച്ചു അപ്പൊ നാല് സ്ഥലങ്ങളിലാണ് മൃഗങ്ങളുടെ എല്ല് കൊമ്പ് അതുപോലെ തന്നെ ഗുഹകളിൽ കല്ലുകളിൽ ഇവിടേക്ക് ഇവരെന്ത് ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നു ചിത്രങ്ങൾ വരക്കാറുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അടുത്ത അഞ്ചാമത്തെ പ്രത്യേകത പഠിക്കുക ഓർണമെന്റ്സ് പല തരത്തിലുള്ള ആഭരണങ്ങൾ വള അതുപോലെ തന്നെ മാല പോലോത്ത വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ആഭരണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാനുള്ളത് എന്തുകൊണ്ടൊക്കെയാണ് ഓർണമെന്റ്സ് ഉണ്ടാക്കിയത് എന്നാണ് അത് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഐവറി അതായത് ആനക്കൊമ്പ് കൊണ്ടും ബോൺസ് ഓഫ് ആനിമൽസ് മൃഗങ്ങളുടെ എല്ല് കൊണ്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഷെൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ചിപ്പി ഷെല്ല് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ചിപ്പി ചിപ്പി ഉപയോഗിച്ചിട്ടും സ്റ്റോണ് കല്ല് ഉപയോഗിച്ചിട്ടും നാല് സാധനങ്ങളാണ് സ്റ്റോണ് കല്ല് ഷെല്ല് ചിപ്പി അതുപോലെ തന്നെ ബോൺസ് ഓഫ് ആനിമൽ മൃഗങ്ങളുടെ എല്ലുകൾ അത് കൂടാതെ തന്നെ ഐവറി ആനക്കൊമ്പ് ഈ നാല് സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് അവരെന്ത് ചെയ്തു ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓർണമെന്റ്സ് മേക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവസാനത്തെ പോയിന്റ് പഠിച്ചു വെക്കുക ഫ്ലൂട്ടിലേക്ക് വിൻഡ് ഓർണമെന്റ് എന്താണ് ഫ്ലൂട്ടിലേക്ക് വിൻഡ് ഓർണമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് അതും ഉണ്ടാക്കിയത് മൃഗങ്ങളുടെ എല്ല് കൊണ്ടാണ് ആനിമൽസിന്റെ ബോൺസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഫ്ലൂട്ടിലേക്ക് വിൻഡ് ഓർണമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ സുശിരവാദ്യങ്ങൾ എന്ന് പറയും സുശിരവാദ്യം അറിയാലോ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ടൂണ് അല്ലെങ്കിൽ സംഗീത ഉപകരണമാണ് സംഗീത ഉപകരണമായ ഫ്ലൂട്ടിലേക്ക് വിൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ സുശിരവാദ്യങ്ങളും അവരെന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതിനൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് എന്തന്നെയാണ് ഒന്നുകിൽ ബോൺസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു പല ടൂൾസ് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഐവർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റോൺ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ പല ടൂൾസും യൂസ് ചെയ്തിട്ട് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഓർണമെന്റുകൾ അവരെന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ എത്ര പോയിന്റാ പഠിച്ചത് ആറോളം പോയിന്റുകളാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ ആറ് പോയിന്റുകളുടെ താഴെ നമ്മളെ പാഠപുസ്തകത്തിന്റെ താഴെയായിട്ട് മൂന്ന് ബോക്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ഈ ആറ് പോയിന്റ് നമ്മൾ അവരെ കുറ
സ്റ്റോൺ സ്റ്റാച്യു ആണ് ഇത് രണ്ടും അവരുടെ എന്തിനുള്ള എക്സാമ്പിൾ ആണ് അവർക്ക് നല്ല രീതിയിൽ സ്കൾപ്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ശില്പവിദ്യക്ക് കഴിവുണ്ട് എന്നതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് അപ്പൊ ബോക്സിൽ അത് ഫില്ല് ചെയ്ത് വെക്കണം ആദ്യത്തെ രണ്ട് പോയിന്റ്സ് രണ്ടാമത് അവർക്ക് പെയിന്റിങ്ങിനുള്ള കഴിവുണ്ട് അതും നമ്മൾ പഠിച്ചു അവർ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ പെയിന്റ് ചെയ്തു നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ എവിടെയൊക്കെയാണ് മൃഗങ്ങളുടെ ബോൺസിലും കേവ്സിലും ഒക്കെ അവർ എന്ത് ചെയ്തു സ്റ്റോൺസിലൊക്കെ കല്ലുകളിലും അതുപോലെ തന്നെ എല്ലുകളിലും അതുപോലെ ഗുഹകളിലൊക്കെ പെയിന്റ് ചെയ്തു ചിത്രം വരച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ പെയിന്റിങ്ങിനും കഴിവുണ്ട് മൂന്നാമത് ഹാൻഡി ക്രാഫ്റ്റ് മൂന്നാമത്തെ ബോക്സ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഹാൻഡി ക്രാഫ്റ്റ് ആണ് കരകൗശല മേഖലയിലും കഴിവുണ്ട് കരകൗശല മേഖലയിൽ എന്തിനൊക്കെയുള്ള കഴിവാണ് എന്തിനൊക്കെയുള്ള എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ കണ്ടു ഓർണമെന്റ്സ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് പലതരത്തിലുള്ള ഓർണമെന്റ്സ് ഉപകരണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെയോ അവര് ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള വെസൽസ് ഉണ്ടാക്കിയത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഓർണമെന്റ്സ് ഉണ്ടാക്കിയത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ലാസ്റ്റ് ആഭരണം പഠിച്ചു പാത്രങ്ങൾ പഠിച്ചു അവസാനത്തെ പോയിന്റ് എന്തായിരുന്നു ഫ്ലൂട്ടിലേക്ക് വിൻഡ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ എല്ലുകൊണ്ടുള്ള സുശിരവാദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം എന്തിനുള്ള എക്സാമ്പിൾ ആണ് അവസാനത്തെ ബോക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഹാൻഡി ക്രാഫ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കരകൗശല മേഖലയിലുള്ള കഴിവിനുള്ള എക്സാമ്പിൾ ആണ് അപ്പൊ വ്യത്യസ്തമായ കഴിവുള്ള ആളുകളായിരുന്നു ആര് പാലിയോലത്തി കേജിലുള്ളവര് മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള ടെക്നോളജിക്കൽ അഡ്വാൻസ്മെന്റ് ഈ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള ടെക്നോളജിക്കൽ അഡ്വാൻസ്മെന്റ് ആർക്കുണ്ട് പാലിയോലത്തി കേജിൽ ആളുകൾക്കുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഒരു കാര്യം കൂടി ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അവർക്കിടയിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ഉണ്ടായിരുന്ന അവരെക്കുറിച്ചുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻ നമുക്ക് തരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട സൈറ്റുകളുടെ പേരാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സൈറ്റാണ് മധ്യപ്രദേശിലെ ബിംബേഡ്ക ബിംബേഡ്കയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ ഒരുപാട് റോക്ക് ഷെൽട്ടർ ഉണ്ട് അവിടെ കല്ല് കൊണ്ടുള്ള അവർ നമുക്കറിയാം അവരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ടൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റോൺ ആണ് കല്ല് കൊണ്ടുള്ള ഒരുപാട് വാസസ്ഥലങ്ങൾ വീടുകളുള്ള സ്ഥലമാണ് മധ്യപ്രദേശിലെ ബിംബേഡ്ക ഇനി കുറച്ചുകൂടെ സൈറ്റുകൾ നമ്മളെ പുസ്തകത്തിൽ മാപ്പായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അത് ഏത് സ്റ്റേറ്റിലാണ് ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ് കൊടുത്തിട്ടില്ല അപ്പൊ അതുകൂടെ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക രണ്ടാമത് നിർമ്മത വാലി ആണ് നിർമ്മത താഴ്വരയാണ് അത് മൂന്ന് സ്റ്റേറ്റുകളിലായിട്ടാണുള്ളത് ഒന്ന് മധ്യപ്രദേശ് ആണ് രണ്ട് ഗുജറാത്താണ് മൂന്ന് മഹാരാഷ്ട്ര മധ്യപ്രദേശ് ഗുജറാത്ത് മഹാരാഷ്ട്ര ഈ മൂന്ന് സ്റ്റേറ്റുകളായിട്ട് നിർമ്മത വാലി നിർമ്മത താഴ്വരയുണ്ട് മൂന്നാമത് ഹാൻസ്കി ഹാൻസ്കി ഉള്ളത് കർണാടകയിലാണ് ഹാൻസ്കി കർണാടക നാല് നാഗാർജുന കൊണ്ട നാഗാർജുന കൊണ്ടയുള്ളത് ആന്ധ്രാപ്രദേശിലാണ് അവസാനത്തത് കുർണൂൽ കേസ് ആണ് കുർണൂൽ ഗുഹകളാണ് അതുമുള്ളത് ഇവിടെ തന്നെയാണ് ആന്ധ്രാപ്രദേശിൽ തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഇത്രയും സൈറ്റുകൾ പഠിച്ചു വെക്കുക അപ്പൊ സൈറ്റുകളുടെ പേരും കൂടെ ഓർത്ത് വെക്കുക അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത എന്തൊക്കെയാണ് ആദ്യം നമ്മൾ പാലിയോലിത്തി കേജിലെ ആളുകളുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈലിനെ കുറിച്ചും അവരുടെ ഫുഡുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നും അവർ ഏതൊക്കെ രീതിയിലാണ് ഹണ്ട് ചെയ്തിരുന്നത് ഹണ്ടിങ് മെത്തേഡ് അതായത് മൃഗങ്ങളെ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് വേട്ടയാടിയത് അവരുടെ ജീവിത രീതി എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പഠിച്ചു പിന്നെ നമ്മൾ ടെക്നോളജിക്കൽ അഡ്വാൻസ്മെന്റ് സാങ്കേതിക മേഖലയിലുണ്ടായ പുരോഗതികൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നും അതിന് ആറ് ഉദാഹരണങ്ങളും അവയെ നമ്മൾ മൂന്നായിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു തരംതിരിച്ചു അവരുടെ വ്യത്യസ്തമായ കഴിവുകൾ നമ്മൾ തരംതിരിച്ചു അവസാനം നമ്മൾ അവരെ കുറിച്ച് നമുക്ക് എവിഡൻസ് കിട്ടുന്ന തെളിവുകൾ കിട്ടുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കുറച്ച് സൈറ്റുകളുമാണ് പഠിച്ചു വെച്ചത് അപ്പൊ ഇത്രയും ഭാഗങ്ങൾ ശരിയായിട്ട് പുസ്തകത്തിന്റെ കൂടെ പാഠപുസ്തകം കൂടെ തന്നെ കൂടെ നന്നായിട്ട് വായിച്ച് ശരിയായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക അപ്പം ഇതിന്റെ ബാക്കി ഭാഗം അതായത് ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാനുള്ളത് ഏതാ പാലിയോലിത്തി കേജ് കഴിഞ്ഞു പ്രാചീന ശിലായുഗം കഴിഞ്ഞു ഇനി പഠിക്കാനുള്ളത് മെസോലിത്തി കേജ് ആണ് മധ്യശിലായുഗമാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ബാക്കി ഭാഗം മധ്യശിലായുഗത്തെ കുറിച്ച് മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഇറ്റ്സ് മീ അഷർ ജമാൽ സൈനിങ് ഓഫ്